一六四九年，哲哲薨逝。子关运至圣京，与皇太极合葬于昭陵。哥哥，回屋吧。这紫禁城，怎么突然一下子就变得冷冷清清了？皇上晚上会来看您的，到时候慈宁宫会热闹些的。我是替他担心啊，经过了这么多的事情，他又回到了原来的处境中，可又有什么办法呢？我也有点替皇上揪心，天天在十四爷身边，这是福临必须要过的一关。你说，到时候十四爷真的会还政给皇上吗？他不还，我就跟他拼。姑姑不在了，这宫里面能支持福临的，只剩下我一个人了。不管多大的压力，我都要扛着，直到福临能清正的那一天。福临啊，公布这个折子，你怎么这么随便就给批了？公布不是报上来了吗？重修文庙，缺钱缺料，困难重重，不修就不修呗，省得劳民伤财。可现在不修，年久清贫，气质就更难了。钱呢？现在很多老百姓连饭都吃不上，活着的人不管，管老早就死了的人干嘛？重修文庙不是修一座房子那么简单，这是向天下表明我大清宠辱重道的态度。你爱惜民力，这是对的，但是要有轻重缓急，尤其作为一个决策者，目光不能短浅。说说是简单，可问题是钱没有，那就想办法去找啊！怎么想？我能变出来吗？福临，我说的有没错？礼部说文庙要倒了，要重修，那我就找工部去办。可工部报上来了呀，钱粮匮乏，所需工料未能错办，我能怎么办？你作为最高决策者，不是把问题像踢皮球一样踢来踢去，你这踢了一圈还是没有解决。你有办法，那你来批呀，要我处在这儿干嘛？我是在培养你的处政能力。既然你让我批。那就尊重我的旨意。
不要在这儿指手画脚，我又不是三岁小孩。如果你要是不想松拳，你就直说，我也不杵在这儿给你添堵。福利，你要干什么？回来！咱俩没办法和睦共处，这你还看不出来吗？给我坐回去！听到没有？给我坐回去！哼！皇上，李大人，别这样。若曦呢？她出去了。去哪儿了？去天津寺了。我去找她。娘，我来看您了。这些天发生了太多的事情，我的心里很乱。娘，您告诉我，我该怎么办？他是皇上。我怎么都没有想到事情会是这样。我知道我很可笑，可是，娘，我该怎么办？我宁愿他只是一个呆子，我宁愿他只是阿福。这些天，我整个人都像飘在云端。我不敢相信，他竟然真的是皇上。娘，我宁愿他只是出生在平凡人家的普通人，我宁愿他是一个无家可归的孤儿。娘，我替他担心，真的好担心。若曦，我好想你。若曦，我没办法在皇宫里待下去，我一刻也待不住。你是皇上，你不该来看我。皇上怎么了？我宁可不当这个皇上。你放开我，若曦，不要叫我皇上，叫我福林，听到没有？甚至比你更害怕，可我没有办法。我讨厌自己的身份，我讨厌我被禁锢的人生。若曦，我心里真的好烦，好烦。那个皇宫就像牢笼一样，难道还是流落在街头好啊？至少自由。别说傻话了，你是皇上，要比别人得到更多，当然也要比别人忍受更多。我是真的不想当这个皇帝，我也不知道，老天爷为什么要这样捉弄我。我六岁那年，我皇阿玛死了。我大哥哥和十四叔争皇位，结果他们俩谁都没有当成，阴差阳错的让我坐上了那把龙椅。我才六岁，我懂什么呀？我就知道，自从我当上了皇帝之后，厄运不断，谁都想杀我。怎么会呢？从我懂事起，我就想把皇位让出去。我只想做一个普普通通的人，过普普通通的日子。我不想背负那么多。
你不想承受那么多，可我一直离不开那个皇位，所有人都不允许我从皇位上下去。我皇额娘，我母后，大臣们，甚至我最痛恨的十四叔。福利，摄政王雄才大略，做了那么多的好事，你为什么这么恨他呀？因为。因为他霸占了我皇额娘，难道，难道民间流传的那些，都是真的？福利，你别难过了。我就是咽不下这口气。我皇额娘是我皇阿玛的妃子，她怎么能跟多尔衮？也许。也许你皇额娘所做的一切，都是为了你，所以我才恨多尔衮。若曦，你知道我有多恨他吗？我恨不得一刀斩了他。他让我蒙受了屈辱，蒙受了我无法面对的屈辱。这十多年来，我一直活在他的阴影之下。我受够了，有时。我真的宁愿他一刀杀了我，我都觉得解脱了。福利，都说出来了，心里就会好受些。若曦，你现在是世界上唯一能让我感到快乐的人。你知道，没有你的那些日子，对我而言有多难熬吗？你知道吗，若曦，我就是个囚徒，而你就是阳光。就是打开牢门的那把钥匙，若曦，不要离开我，不要离开我，好吗？福林，我带你去见这儿的住持禅师。走。师傅，师傅，<笑>我没有收你做弟子，你怎么也叫我师傅啊？若曦，他这样称呼您，我也就跟着一起叫。师傅，今天讲经，我带他一起来聆听。阿弥陀佛，只要跟佛有缘，师傅都欢迎啊。<笑>心情好些了吗？嗯，以后有空啊，就来我师傅这里坐坐，给你讲讲佛法，听听人生的智慧，心情就不会再郁闷了。嗯、我师傅说你有慧根呢，是吗？都在这里呢。<笑>你刚才跟我说的，其实呢，我觉得摄政王他也不无道理。哎呀，你不要这样嘛！你不要这副表情嘛！我是就事论事。你接着说。大清打下了江山，武略上虽然胜了，但最终还是要靠文治。如果不采取对汉文化的吸收和学习态度，我说实话，也会跟以前的元朝一样，是长久不了的。这我知道。中原几千年来。一直奉孔子为至圣先师，在士大夫心中居于无上的位置。摄政王坚持修文庙，这么做是为了鼓励天下的读书人，也是为了促进文化的交融，取信于民。可问题是，财政紧张，钱不够啊，三万两银子，总不能挖漏补窗，把其他地方的费用挪过来吧？亏你还是皇帝，不是我说你啊，修建文庙这件事。对于摄政王来说，那是小菜一碟。他这次不插手，就是想给你机会，培养你独立处政的能力。你都没有见过他，怎么就可着劲儿的替他说话啊？我虽然没见过他，但是他做过的事情，他的施政方针我都知道啊。别以为我是女子，你就瞧不起我。我没有。财政没钱，那就捐款啊。
，你带头捐，然后让那些文武大臣们一起捐。哎，这倒是个好主意。别的我不敢保证，但像修文庙这样的钱，我爹爹这样的人是一定会捐的。我也会把我的细碎银子都捐出来。算了吧，就你那点小零花钱。喂，你可别看不起我这点小零花钱，积少成多，知不知道？要是有一百个、一千个像我这样的人，数量不是也很可观吗？哼，你可真会精打细算。向你学习，向你学习。走吧。<笑>你说福林怎么还不回来啊？皇额娘，福林回来了。皇上，您怎么才来啊？哥哥一直在等，饭菜都凉了。不好意思啊，皇额娘。<笑>快坐，快坐。对了，那你今天又去哪儿了？我出宫溜达了一圈，心情好些了。皇额娘，我想到修文庙的办法了。真的吗？嗯，那三万两银子的确不是比小数目，可文庙那么重要，不修也不行。所以我想，既然财政拿不出钱，那我们就想办法筹钱。怎么筹啊？我带头捐款，大不了把卫浴宫里那些用不上的玩意儿都给卖了。那些可不能卖的。反正放着也没用，反而碍手碍脚的。卫浴宫的那些东西啊，就算你想卖，也没有人敢买的。为什么呀？皇上，您是九五之尊，谁敢买您用过的东西啊？那可是越制要杀头的罪。那那怎么办？格格早就替您想好了，那对玉如意就是格格拿出来给您修文庙用的。啊、不光是这些。额娘还给你准备了一些银子，皇额娘，这怎么能行？这是您自己的俸银。反正我一直都在宫里，吃住也花不了多少钱的。总之，这些年的俸银我都给你攒着呢。虽然不多，但万一有急用，还是能派上用场的。皇额娘。多吃点菜啊。嗯。福林啊，你以后可一定要多动动脑子，多历练历练。这治国理政可绝对不是光修文庙那么简单，在财政上一定要开源节流，每笔钱都要用在刀刃上，千万不能大手大脚的乱花，知道吗？皇额娘，您的话跟若曦说的一模一样。若曦，嗯，就是我在宫外流浪的时候，他爹救了我，还收留了我。是个什么样的人家呀？他爹是翰林院编修，叫李义谦。入心人可好了，又聪明又漂亮。他是我见过最善良的人。皇娘，你没见他，他可真是世上最美的姑娘。福林，嗯，你不会喜欢上这个姑娘吧？嗯，是啊。怎么了，皇额娘？我喜欢若曦，有什么不对吗？他身份不对。那又怎么了？大清不是倡导满蒙汉一家亲吗？到底怎么了？福林，你是定了亲的人。定亲？嗯、皇额娘，您不说我都忘了。那个纳布齐是十四叔给定的，他看中的人。他自己取去，我才不取呢。福林，反正我不会娶舅舅的女儿。满蒙联姻，这是惯例呀、啊。皇额娘，我别的事都听您的，但婚姻大事我自己做主。我是绝对不会娶我不想娶的人。福林，你是皇上，这婚姻大事不是儿女情长那么简单的。皇上怎么了？皇上也是人。难道就因为我是皇上，就要任凭摆布？没有人摆布你。那这些年，我按自己的意愿活过吗？我什么时候真正按自己的意愿活过？福林，你听皇额娘说。皇额娘，我喜欢若曦，我一定要娶若曦。如果因为我的身份，你们一定要阻拦我，那我宁可不当这个皇上。福林，福林。
，奴才叩见皇上。你是谁？奴才叫吴良甫，是摄政王叫奴才来侍奉皇上的。朕不要人侍奉，你回去吧。皇上息怒，奴才不是摄政王的人。你少来诓朕。奴才不敢。不敢。谢皇上隆恩。吴良甫，你发癫啊！朕打你，你还谢朕？奴才这副臭皮囊，能有幸接触到皇上的龙族，奴才感激不尽。你能侍奉皇上，是多少人的梦想。如今奴才圆了梦，就算死了，去见列祖列宗，那都是有面子的。你这奴才，脸皮真厚。脸皮厚才能当好奴才，这样，皇上您想打奴才可以尽情打。别以为花言巧语就能哄骗朕，给朕备马。这，等等，你怎么不问问朕要去哪儿啊？皇上如果想告诉奴才，自然会说；如果不想，奴才也不敢多问。哼，算你识趣儿。谢皇上夸奖，皇上您稍后，奴才这就去办。<笑>若曦，若曦，若曦，若曦，这么晚了，你怎么会来这里啊？若曦、啊，我们逃吧，逃到南方去。啊、你脑子烧坏了吧？我没有。你是皇上，你能逃到哪儿去啊？我再也不想当这个破皇帝了，别说傻话，跟我走。哎，福林，你疯了吗？福林，福林，你干什么？福林，你疯了！若曦，我见不到你，我是疯了。下午不是才见过吗？分开的时候不爱好好的。若曦，难道你不想我吗？我真希望，时间就这样静止了。我真希望，这天与地之间，只有你和我两个人。福林，我真希望，这就是天之涯，海之角。我们已经来到了天地的边缘，再也没有人能找到我们，打扰我们了。我也喜欢此时此刻的安静。这儿是我从小打猎的地方，若曦，我没有办法带你去更远的地方，但我同样感动。今晚，你陪我到这里。这些年，我一直想出逃，逃出皇宫，逃出京城，逃出十四叔和皇额娘给我编织的牢笼。我想自由，我想跟同龄人一样。无拘无束，福林，我理解你的难处。那天我去宫里，我都觉得好压抑。我对天下、对功名、对权势，完全没有欲望，也没有想法。你知道吗？我只想做一个普普通通的人，有一份普普通通的生活。我知道。可我能逃到哪儿呢？我能逃到最远的地方，就是你家。你知道那段时间我有多开心吗？我再也不想回到那牢笼般的皇宫里了。可命运，可恶的命运又把我揪了回来。福利，这是上天交给你的使命，你逃避不了的。与其厌恶、逃避，不如勇敢的去面对。你注定成不了普通人，你越向往普通人的生活，现实只会让你更加失望。若要煎熬于失望，还不如从现实中劈出一条路来，让自己满怀希望。福利，只要你愿意，只要你不嫌弃，我会一直陪在你的身边。若曦，你知道吗？你就是我现在唯一的希望。
，虽然今晚月亮没圆，虽然那一年的月圆你没有来，这十几年来，我一直渴望有一天，能依偎在你的怀里，看月圆。玉儿，朵儿滚！从我遇见你的第一天起，我就知道，这辈子再也无法将你忘记。从五云山下分别的那一刻起，我也知道，我的爱注定要成为苦。时间越久，会越苦。我没有想到会苦成这样。今晚又是个月圆之夜，不知道福灵睡了没有？哥哥，您就别担心他了，我得等他安寝了，我才能睡得下呀。我刚才已经差人去卫玉宫了，皇上就寝了，就会来报的。生个儿子，处处操心；生个皇帝儿子，更是操碎了心啊，哥哥。皇上会明白您的一片苦心的。福林，你皇额娘最近好吗？哼，好一阵子没见到她了。挺让人挂念，挂念，你不是差点把我皇额娘给劈了吗？福林，你想想，我怎么可能下得了手吗？我那不过是气急罢了。气急，气急也不能把刀架在他脖子上啊。十四叔，你以后就别再去找我皇额娘了，也别再见她了，行吗？只要你不再去找她，我以后什么都听你的。摄政王，玉儿，苏墨儿，送他出去。玉儿，你不要这样。你出去吧。我不放心，过来看看你。摄政王，这是慈宁宫，不是你的摄政王府，你走错地儿了吧？玉儿，我错了。过去的那一切都是一场误会。误会？你杀了阿巴盖布的王爷和额尔赫，这是误会吗？他们该杀。那你当面劈死两皇旗的大臣，他们也该杀吗？多尔衮，我真的没看出来，你从什么时候变得这么狠了？为了达到你的目的，可以不择手段。
你走吧。福林长大了，你来慈宁宫不合适。我这当额娘的，要给我孩子留点面子。苏木儿，你去里间把抽屉里的东西拿过来。格格，快去拿。玉儿，我是来跟你道歉的。你用不着，我也承受不起。你怎么了？你究竟怎么了？多尔衮，你觉得发生了这么多的事情？我还能心平气和的面对你吗？你觉得我们俩还能再回到过去吗？那都是过去的事了。可在我心里，他过不去。哥哥，把东西给他，快去！这是你的东西，现在还给你。从此以后，我们两清了。这块玉佩，我从小就带着，我把它交给你了。多尔衮，我要你平平安安的回来。多尔衮，把那块玉佩还给我好吗？这是我的心，你要把它藏好。你这是要物归原主，对吗？十四爷老爷，您这要去哪儿啊？我看这天，眼看着马上就要下雨了，您还是别出去了吧。让开！哎，王爷，哥哥，走了。嗯。哥哥。十四爷来看您，您也别这样。难道还留他坐下来，给他泡茶，留他吃晚饭，然后再留他谈心？我现在什么想法都没有，我只想安安稳稳的过完后半辈子。
看着福林长大，看着他清正，可是四爷也有他的难处啊。你别再跟我提他了，摔碎的镜子，拼不回来了。玉亲王，您快去看看王爷吧，他也听不进去我说的呀。怎么着，圣旨我躺这儿，我撑不住啊。怎么喝成这样？王爷，哎呀，这二十多年，这二十多年，我把我的一切，我的一生都给你了。你到现在，你把这玉佩还给我了。好了好了，哥，行了，是你狠心还是我狠心？是你负我还是我负你呀、啊？哥。你醒了，多多，哎，喝口茶。你呀、啊，以后别喝酒了，看把自己糟蹋的。我闷得慌，赶紧给我找个嫂子吧，以后也踏踏实实过日子。找谁呀、啊？这天底下这么多女人。你要找，害怕没有啊？来，要我说，你在一棵树上吊着，这一吊就是二十多年，这开不了花，结不了果的，何苦呢？好，多多，哥听你的，哥今天就要成亲，你去给哥找个嫂子来。哥，我真的想成亲了。就今天，行。哎，你看，来了。叫了，来了！哎，恭喜恭喜，恭喜恭喜！停！参见圣母皇太后。平身吧，安多海。圣母皇太后，奉摄政王之命，奴才给圣母皇太后送喜帖来了。喜帖？安多海，这是谁要成亲啊？摄政王。摄政王？对呀、啊，摄政王这会儿要娶的是尚书蒙哥图的小女儿。今天。没有搞错吧？没错，这会儿新娘子已经到圣正王府了。圣正王交代奴才，一定要把画带到。晚上的喜宴，请圣母皇太后一定亲临。十四爷，这是安的什么心啊？安多海，喜帖我收到了，我会备份贺礼的。你先回去吧。这，安公公走好。哥哥，这怎么办啊？喜帖我都收到了，难道我还不去吗？咱们还是别去了。这十四爷昨还来跟您道歉，今儿就摆宴席成亲了。哥哥，这不明显的让您难堪吗？哼，他想让我难堪，没那么容易。哥哥，咱们别去了，少遭点心吧。不。这杯喜酒，我一定要去讨。妹妹。
你看你多福气啊，能嫁给摄政王，还不是托了姐姐的福？也是，要不是我嫁给了多多，今日哪有这场喜事啊？你说，一时半会儿从哪儿给他找来福晋呢？还不先把我的宝贝妹妹给拉来了？<笑>这大清朝不知道有多少女人想嫁到摄政王府来。你说咱们姐妹俩能嫁给摄政王这两兄弟，阿、啊、玛可高兴坏了。<笑>你要抓紧一点，多给摄政王生几个孩子，这是你姐夫悄悄透露的。摄政王可喜欢孩子了。嗯，<笑>来，今天是我兄弟的大婚啊，啊来一个，来来来来来来,来，新郎新娘给大家敬酒了。哎，好好好，好好哎，十二哥。爷爷出来了啊！出来了啊！来来，我和新福晋先敬大家一杯。恭祝黄福摄政王和福晋百年好合，永结同心。恭祝摄政王和福晋百年好合。来来来，哎，大家先坐啊！哎，等会儿我一个一个过来敬。哎，好好好好，摄政王。好好好，摄政王，请。皇上他头疼，来不了了。好，好，请。那圣母皇太后呢？她来还是不来？奴才不清楚，但奴才把您的画带到了。呃，圣母皇太后来不来，这是您的婚礼，您和福晋才是今天的主角。Thank、you